یو بل ویډیو ته خراغلست په دې ویډیو کې به زه د یو ماسل اکاونټ ته ورنه نوزم د دې ماسل نه ما د د په اجازه اکاونټ او پاسورډ یوزر نیم او پاسورډ واخیستل او غوړم په دې ویډیو کې هغه ټول مسائل چې یو ماسل لومړی ځل په دې سایت دې سایت ته ورنه نوزي هغه تای کوم او دوی او نور محصلین چې له دې سایت نه استفاده کوي هغوی د پاره یو ډول لارښوونه وشي ښه رزو لومړی به تاسو خپل بروزر پرانیزئ دا که تاسو موبایلونو کې وي سافاري یا مثلا ګوګل کروم او یا نور په کمپیوټر کې هم همدغه ډول بروزر ته به راشئ او په دغه ځای کې چې دا کارسر اوس سترګه کوهي په دغه ځای کې به تاسو ولیکئ h e l m s e d u دا ګوره ټکی باید همیشه ورکوي ورته داسې نه چې یا فاصله ورکوي یا ټکی ور نه کوي که تاسو دلته فاصله ورکوي دا سایت نه هغه یا بیا ټکی ور نه کوي دا سایت نه بیخي بل شی راوزي هیڅ شی راوزي نه دلته ګوره ګوګل ته مستقیم ځي نو تاسې به متوجه اوسېږي چې h e l m s e d u a f په بشپړ ډول بې له کومې فاصلې بې له کوم غټ توري او واړه توري غټ توري او پخې په دې ځای کې ولیکئ او انتر به وهئ داسې یو صفحه به پرانستل شي چې ما مخکې ریمبر وهله د هغه ځای پاکومه ته را مغسې راځي ده تاسو ته به اول دغسې یو صفحه ښکاره شي چې هلته به لیکل شوي یوزر نیم او لاندې به لیکل شوي پاسورډ اوس د دې محصل یوزر نیم او پاسورډ ما تر لاسه کړی دی د څخه او که تاسې چېرته د بل پوهنتون محصل یاست او یا که تاسې د همدې د بلخ پوهنتون محصل یاست خو لا تر اوسه مو یوزر نیم او پاسورډ نه دی ترلاسه کړی نو تاسې به خپل امر د ډپارټمنټ سره خبرې وکئ او یا کوم بل معذف استاد سره له هغه څخه به خپل یوزر نیم او خپل پاسورډ وغواړئ ښه زه د دې یوزر نیم دا دی دا به زه دا یوزر نیم او پاسورډ ما په ووټ فایل کې اچولي دي تاسو هم کولی شئ چې خپل یوزر نیم او خپل پاسورډ په ووډ یا کوم بل فایل کې وساتئ چې د راتلونکي استفاده استفاده لپاره بیا پس سرګردانه نه شي نو دا به زه کاپي کوم له دې ځایه کله مې چې کاپي کړ را به شم د یوزر نیم په ځای کې به یې پیسټ کوم اسانه بیا به اوس راشم پاسورډ به یې را کاپي کوم او پاسورډ به هم په همدغه ځای کې چې دی دلته به یې واچوم وګوره تاسې باید پاسورډ کاپي کئ او هلته به یې واچوئ که کاپی کوی هم نه نو متوجه اوسه که چه کپیتل لیتره او واره لیتره او شمیره و تا علامه هیست تاسو نه تغییر نشه نو پمده اغا زرازم دا هم دلتا پیست کوم اوس بنو لاغین دکمه تا فشار ورکم وار دوار آیا و صفحه پرانستل که یا پا دی که وی چه تاسی باید خپل پاسورد بدل کی که زهر صفحه تو وصف دیزه کی ولاد شم پد دی صفحه کی یاری خواهد که ولاد شم من داغ صفحه متحرک کرده کی پد دی خاطر چه دی وارد چی تاسی دا پاسورد خبر بدل کی نو د پاسورد د بدل ول د پاره لمرای کار چی تاسی که وی اگر داغ دی چی داغ وصف نی پاسورد چی تاسی لذیذی ای کاپی کرد دا بدل تا پیست کی کارن پاسورد بازی کی دل تا بتاسی نوی پاسورد وارکړی نوی پاسورډ باید اته تورو نه کم نه وي لږ تر لږه یو علامه یا یو شمیره هم باید ولري څنګه کې نو په همدې خاطر یا یو عرف غټ وي یو یو وړو کې وي نو دا ټول مطرح دي په په همدې خاطر که تاسو دا ګایډلاین مراعت نه کوئ نو تاسو به سرګردانه شئ ورسره د کار د اسانتیا لپاره زه غواړم چې دغه اوسنی پاسورد شما له هغه ځایه کاپي کړ دلته هم پیست کم کنټرول وی و هم یوازې یو توری یو کرکټر چې کموم ورنه هغه کرکټر زه ګورم چې شاید دوا دی زه زه په ځای یو لیکم تاسې هم کولای شئ همدغه ډول په اسانه دغه پاسورد جوړ کړئ یو لیکئ یا دوه دانې کرکټر یې کم کړئ په ځای دوه نور ولیکئ چې هغه سره مخالف له اصلي سره 
لاندې بیا هم همدغه سکار تر سره کوي کنټرول وی پیست کیږي هغه یو کرکټر یې کم هم ځینی او په ځای باندې یو هم هغه دوه دي دلته یو زه وهم اوس به زه سیف چینجز دکمې به ته فشار ورکم ګورم څه کیږي او وینې پاسورد چینج شو پاسورد هز بین چینج نو اوس به کنټینیو ته زه ولاړ شم کنټینیو وهمه نو ور ته ور تاسو ته چې کله تاسو نوي دې سایت ته راځئ په لومړي ځل دا سایت تاسو ته لارښوونه کوي او غواړي چې د سایت ټولې خواوې در وپیژنئ نو که تاسې نه غواړئ چې دغه مرحله وګورئ کولی شئ اند تور ووهئ بې غمه کېږي ورنه ښه په دې ځای کې داش بورډ دی تاسې داش بورډ کې بیا کولی شئ سایت هم دی کلندر دی پرایویټ فایل خپل په فایل نه اضافه کوئ تر هغې چې مخکې استاد ته ولېږئ هلته یې ځان سره ساتئ بیا چې کله په مطمئن شوی وی لېږئ استاد ته یا کېدای شي کوم بل استفاده لپاره جوړ شوی وي او لاندې مای کورسز دي د ته مونږ بیا راشو په دې ځای کې ګورئ تاسو ټایم لاین لرئ ما هم په بله ویډیو کې کتلی و چې ټایم لاین کې چې شی نه و دا محصل زما شاګرد دی او ما په بله ویډیو کې یو درس اضافه کړی و په دې سایټ کې نو دې محصل ته د هغې سایټ د هغه درس یو هغه راغلی دی یو خبرتیا کورنۍ دنده د تیوري یو مثال راوړی د تیوري یو مثال راوړی نو دلته کېدای شي که نور هغه هم اضافه شي نور استادان نو تاسې کول هغه به دلته هغه کېږي دلته به ښکاره کېږي تاسو ته په دې ځای کې نورې کورنۍ دندې وي بحثونه وي یا چت وي یا نور مسلې خو کېدای شي دلته اضافه شي لاندې که دغه هغه پوز دی صفحه دلته تاسې ګورئ چې ستاسې خپل هم صنفیان دلته ښکاره کېږي چې تاسې په دې تاسو سره په دې آنلاین کورس کې شامل دي په دې صنف کې خپل صنفیان او کېدای شي ځینې همغه استادان چې تاسو د باندې درس لري هغه دلته شته دي ښه دې په دې منځ کې وګورئ اول برخه چې ده دلته که تاسو ولاړ شئ د دې کورس د دې سایټ د کارونې لارښود دی چې په هغه هغه مونږ ته هم راغلی دی تاسو ته هم راغلی دی دا د محصلینو دپاره دی او هغه د استادانو دپاره دلته که تاسو نیکست تور بیا ته تاسو ته وایي چې دا چې شی دي خو زه دا تېرېږم ځینې ځکه مونږ ته په درد نه خوري او دلته فکر کوم چې شی نه ښکاره کېږي چې شی نه دي اضافه شوي نه ځکه دا هسې کورس دی ولې مواد پکې نشته دي بېرته به لاړ شو شاته دلته تاسې وګورئ لاندې په دې ځای کې انوالیډ ریسپانس څه شی دی دا څه ده ما دا بحث راغی ښه تاسو چې ښکته ولاړ شئ تاسې وګورئ تشریحي ژبپوهنه ستاسې یو درس یو کورس دی ثقافت مضمون لرئ خوشحال پېژندنې مضمون لرئ ادب تاریخ لرئ ادبي تیوري چې بیا ما یې تصویر بدل کړی تاسو ته هم هغه د بدل تصویر ښکاره کېږي منصور متون دی پښتو نحوه نړۍ ادبیات لیکوالي تاسې په هر یو کورس باندې کلیک کولی شو چې کلیک وکړئ هغه هلته د هغه دغې کورس کې چې کوم مواد اضافه شوي دي هغه هلته تاسو مخې ته راځي که اوس زه دلته کلیک وکړم په تشریح ژبپوهنه چون مواد پکې نه دي اضافه شوي نو چې شی نه ښکاره کېږي خو که زه په خپل مضمون چې ما پکې مواد اضافه کړي دي کلیک وکړم نو څنګه دا هر دفعه دا هغه راځي مسیج په هر صورت ګورئ دلته به زه کلیک وکړم په ادب تیوري باندې د لومړی فصل چې ما دلته مواد اضافه کړي دي د فصل معرفي ده او د فصل اهداف دي یو درس دی ویډیو یې او دا د ادبیاتو تیوري یا هغه متن د دې ویډیو دی او کورنۍ دنده د موضوع اړوند بحث دی درس ارزونه ده تاسې که دا کله چې تاسو دا ویډیو وکتله بشپړ ډول باندې زه به دا ویډیو پلی کوم ما خو دا مخکې پلی کړی و تاسې کولی شئ سر ته راولئ له سره دا ویډیو بشپړ ډول باندې وګورئ ښه تاسو چې دا درس وکوت دا ویډیو مو وکتله یا که دا پاور پوینټ و یا که دا هر بل بل فایل و او که ورډ پی ډي اف هم وکوت هم لوست دلته به تک مارک وهي چې یعنی دا کار ما تر سره کړ دا درس مې ولوست پا 
په دې ډول ستاسو استاد خبري کې تاسو در سخیسته ده د متن لپاره تاسو کولای شئ چې کلیک ور باندې وکړئ تاسو په تبه د متن پرانیستل کیږي په دې صفحه کې کولای شئ له دغه ځای الته مطالعه هم کوي او دلته دلته هغه کوي دلته ډاونلوډ کوي ځان سره بیرته زه ورګرځم هغې صفحې ته دا هم چې تاسو تر سره کړ نو دلته به تاسو بیا تکمار کو وهئ چې هو دا کار ما تر سره کړ وشو د موضوع اړوند کورنۍ دنده چې تاسو کلیک وکړئ دلته هم او هغه هلته مخکې مغه ځای کې راغلې وه دلته هم که کلیک وکړئ نو هغه هلته ورځئ که هلته هم کلیک وکړئ کورنۍ دنده ته ورځئ زه به کلیک وکړم کورنۍ وظیفې ته ما کورنۍ دنده دلته په سر کې هغه راځي په سر کې عنوان راځي چې دلته لیکل شوی د تیورۍ یو مثال راوړئ لاندې د دغې مسلې تشریح ده چې درې نمرې لري چا دو نمرې مو ګټلې هغه بیا کامیابه دی که دوه اونه کمې وي نو هغه ناکامه دی په دې خاطر نو تاسو دا ډسکرپشن ولولئ او دا ویډیو مو وګورئ که ضرورت و ویډیو ته لاندې به راشئ تاسو ته لږ لارښوونې کوي تاسو تر اوسه پورې د دې ویډیو د دې کورنۍ وظیفې د ترسره کولو هڅه نه ده کړې نو اتمټ ښه تاسو ته نمرې نه دي درکول شوي د استاد لخوا نه خا تاریخ لیکل شوی ده چې په کم تاریخ به دا آخری ورځ ده به دا تیریږي دلته ټایم ریمیننګ لیکل شوی ده چې پنځه ساعت پنځه ورځې یو ساعته پاتې شوی دي او موډیفایډ تاسو که چېرته مثلا یو ځل دا کورنۍ وظیفه ترسره کړې بیا هم اصلاح کړې او هلته راځي که چا مثلا د دې د درس په اړه باندې کمنټ در کړی استاد یا کوم بل چا نو هغه هم تاسو ته دلته راتلی شي <coughs> تاسو به اوس داسې کار وکړئ چې دلته به راشئ اډ سبمیشن باندې به کلیک وکړئ چې کله هم اډ سبمیشن کلیک کړ تاسو ته که دا صفحه له ښکته راولئ دلته لیکل د لیکلو هغه خلاصېږي صفحه او په دې ځای کې به تاسو خپل لیکل شروع کوئ که تاسو غواړئ لیکل له ښي طرف نه چپ طرف ته شي دلته به کلیک وکړئ دا ځای به ووهئ بیا به دلته شروع وکړئ د د تیورۍ تیورۍ څه ده او د تیوري یو مثال د تیوري یو مثال در تاسې پوره کړئ بشپړ کړئ مثال به ولیکئ ورته که نه تاسې کولای شئ دلته عکسونه هم اضافه کړئ په دې په دې متن کې د دې ځای نه یا له دې ځای نه ویډیو اضافه کړئ د ځای نه غږ اضافه کړئ دلته خپله ویډیو اضافه جوړه کړئ یا لینک راواستوئ د ځای نه واچوئ نو دا ټول دلته تاسو تر سره کولای شئ زه مطمئن یم تاسو که دلته یو ځل راشئ نو خپله به مسر به باندې خلاص شئ چې کله هم خلاص کړو دلته به تاسې سیف چینجز کلیک کړئ دا به سیف چینجز زه کوم که څه هم نه دی ما چې نه دی لیکلی خو په هر صورت د دې لپاره چې موږ تاسې دا طریقه زده کړو نو وګوره تاسې خپله کورنۍ وظیفه سبمیټ کړه سبمیټډ فور ګریډډ فور ګریډنګ انا چې اوس ولیکل شوه د نمرو ورکولو دپاره اوس پر نه دی نمرې ورکول شوي نو هغه دی تاسو د دلته درته وایي چې تاسو مثلا خپل کورنۍ وظیفه د آنلاین تکس په ډول وړاندې کړله او دلته لاندې هغه هم شته دی تاسو چې کومه کورنۍ وظیفه تر سره کړئ تاسو ته هغه لیکل دلته ښکاره کېږي ښه تاسو کولای شئ دلته اډیټ سبمیشن کوئ او ریموف سبمیشن دا هم تاسو کولای شئ یعنې اډیټ کوئ خوښه مو اصلاح کوئ او یا یې بیخي لرې کوئ له سره بل برابره دا کار تر سره شو اوس به نو ولاړ شئ بېرته شا ته بک به ولاړ شئ همغه لومړی هغه ته سفید ته سن کولای شئ ولاړ شئ او یا کولای شئ مستقیم ډاشبورد باندې کلیک وکړئ هلته ورځئ اسې اسانه اوس خو تا تاسو کورنۍ وظیفه هم تر سره کړه د موضوع اړوند بحث دی موضوع اړوند بحث وبخښې دلته ما هغه ځای تکمار نه که زه دوباره ورځم بېرته هغه تکمار کوم چې ما دا کار تر سره کړ او فکر نه دتک مارکی کې نه دا به زه نمرې ورته ورکم ځکه هغه هم لږ بدل ښکاره کېږي هغه شکل دی د موضوع اړوند بحث ته به داخل شئ موضوع اړوند بحث ته چې راغلی تاسو دلته وګورئ دلته ما ته ډسکشن شروع شوی دی دغه خلیل الله عاجز په نامه یو ملګری یو محصل سلام استاد لیکلی دی 
نو تاسې هم دلته د موضوع اړوند بحث کې نو برخه واخلئ تاسې کولی شئ دغه بحث د تر سره کولو دپاره اد ا نیو ډسکشن ټو ټاپیک فکر کوم په دې باندې کلک کوئ او تاسو هغه کېږئ زه به کلک وکړم ور باندې چې څه کېږي سبجیکټ دلته لیکل کېږي تاسو کولی شئ دلته خپل سبجیکټ ولیکئ او یا دلته کولی شئ خپل مسیج ولیکئ لاندې زه که مثلا ولیکم ادبیاتو د ادبیاتو تیوري په اړه زما نظر دلته به زه یو نظر ولیکم یا تاسو کولی شئ یو بل شی شروع کړئ دا شعر څه دی شعر څه دی یا شعر څه نه دی مثلا زه وایم چې ادب تیوري ادب ادبیاتو د ادبیاتو تیوري یو په زړه پورې مضمون دی نور هم پسې لیکلی شو خو کولی شي عکسونه او هغه شویونه هم پکې اضافه کوي نو دلته لاندې راځي پوسټ ټو فورم یعنې هغه بحث کې دا مطلب اضافه کوي دلته چې کلک وکړئ تاسو دا بحث هم دلته پرانیست او ګورئ چې یو پوسټ سکسسفلی ادډ یو هاف تھرټی منټس ټو ادر اډ اف یو وانټ ټو میک اینی چینجز دیرش سانې دیرش دقیقې وخت لري که غواړئ دا اصلاح کوي او نو که پروسته لغې به اصلاح کېږي نه فکر کوم البته نو لاندې راشو ګورې هغه دی د دې سړي هم نظر دلته اضافه شو د د نجیب نجیب الله عبد المحمد دلته بیا تاسې کولی شئ د نورو ملګرو یا د خپل هغه تک هغه کوي سټار کوي یعنی خوښ مو کوي تاسو که به دې بحث کې غواړئ مثلا تاسو سره ملګري بحثونه وکړي بحث شروع شي نو تاسې به کولی شئ د هغه بحث ته داخل شئ او که غواړئ چې څوک پکې برخه وانه خلی هغه بیل بحث ته کولی شئ دلته بند کوي مسیجونه نو یا دلته غواړئ سبسکرایب شئ که تاسو دلته چېرته بحثونه دي په دې مورد کېږي خیر الله په دې موضوع اړه تاسو ته بیا دا نوټیفیکیشنز راځي هلته په هغه کې په هغه ټایم لاین برخه کې چې دلته پلان کېدس یې ویلی هغهسې زه په دې کلک کومه چې کله کلک وکړمه نو لاندې دلته تاسې کولی شئ بیا فکر کوم دلته هغه کوئ ځواب او هغه کولی شئ دلته ګورئ رپلای کولی شئ دلته ګورئ ډیلیټ کولی شئ ایډیټ کولی شئ نورې مسلې دا تاسو ته دا ښکاره کېږي خپله که تاسو د بل چا هغه ته ورشئ د بل چا بحث ته تاسو دغه نه شئ اصلاح کولی فقط ممکن یوازې ځواب ورکړی شئ دلته وګورئ دې ملګري سلام استاد لیکلی د بحث شروع کړی و درس شوه ډېره ښه او مطمئن یم د ټولو به خوښه شي ډېره ډېر څه باندې پوه شم مهم څه چې و هغه دا چې تر نن ما فکر کوو تیوري د ادب پورې تړلې خو په دې درس سم سره پوه شوم چې تیوري له ادبیاتو څخه پراخه ده او فکر کوم ډېرو نورو به هم دغه تصور لاره خو شخصا زما لپاره جالبه و ښه تاسو کړی شئ د دې سړي دپاره ځواب ولیکئ د دا دې ملګري دپاره په دې بحث کې تاسو هم برخه واخلئ نو رپلای به ووهئ دلته به تاسو خپل ځواب ویکئ لکه فیسبوک کې چې تاسو کمنټ کوئ نو ولیکئ ورته زه مو له نظر سره موافق یم دا یو مثال دی تاسو کولی شئ بل ډول خبرې ولیکئ بل بل ځواب ولیکئ به سبمیټ کړئ په دې ډول تاسو ګورئ په بحث کې برخه واخیسته له خلیل الله سره هغه هم تاسې کولی شئ ستاسې بحث کې برخه واخلئ که تاسو چېرته بحث پرانیست تاسو یو بحث پرانیست نو تاسې سره به هم هغه برخه واخیستله شي تاسې که بل محصل هم نظر دلته پرېښود یا بحث شروع کړو نو هغه کې هم تاسې کولی شئ برخه واخلئ خو دا ډېر یو جالب جالبه ځای دی چې تاسو کولی شئ د علمي او ادبي او هنری بحثونه دلته تر سره کوي خپل منځ کې سوال ځواب کوي د درس به موضوع اړوند فقط د هغه خپل محصلین او خپل صنفان مو کتلی شي ښه د دې نه بیا مونږ ورزش مخ په مخکینۍ صفې بل شاته ولاړ شو هغه درس ته چې مونږ در مخکې یاد کړی و ښه بېرته راغلم زه خپل همغه درس ته چې دلته ما ایښی دی دلته به تاسو اوس د موضوع اړوند بحث به هم تکمار کوي چې ما دې کې برخه واخیسته د درس ارزونه به تر سره کوي چې درس څنګه ښه 
تاسو ته ما دغه شی نه دلته پرېښود چې دا څنګه و په زړه پورې و ښه و ستونزې یې درلودې څه مو ده ترې زده نه کړل هېڅ ښه نه و تاسو به یو دی نه انتخاب کوي د سروې نه او هلته به تاسو بیا وګورئ چې نور نتیجې څنګه دي نور هم څه هم ځواب ورکړی یا نه ده ورکړی ځواب په هر صورت دلته تاسو د سروې کې برخه اخیستل شو ته مرسته کوي چې تاسو دا راز پیاوړی شي که چا د سل دغه هر استاد پورې اړه لري ځینې استادان به غواړي دا ډول سروې په درس کې خپل ولري او ځینې به کېدای شي نه غواړي خو کوه دا دا برخه داسې تاسو تکمیلولی شئ مثلا ښه و ښه و بیا نو سیف مای چویس باندې به کلیک وکړئ یعنی رسپانس زر اول دوا دوه رسپانس په هغه کې دي په زړه پورې وو کې دي او یو په ښه کې وو چې دا اوس تاسو تر سره کړی نو هغه دوه رسپانس چې هر چا کړي دي دوه ځوابه چې چا ورکړي دي نو هغه ځوابونه په زړه پورې وو کې راغلي دي تاسو په دغسې په ترتیب باندې دا ماته راځي بیا نو د جی ښکاره کېږي زه به بیا د همغې مطابق خپل درسونه موډیفای کوم او څه ډول یې چې لازم و هغسې به یې مخته یوسم ښه دا شل په دې اوس کم هم کولی شو بیا هم بک پلر نه شاته ولاړ شو یا کېدای شو دلته ډشبورد ووهو په اسانه باندې راځو بېرته خپل هغې هغې ته برخې ته لومړۍ صفحې ته نو زموږ درسونه بیا په همدغه مضمون کې ول اداب تیوري کې بېرته زه راځم دلته دا تکمه هم تکمه ورکوي نو په دې ډول تاسو دا درس بشپړ ډول باندې ولوست یعنې لومړی درس مو بشپړ کړ دې مضمون نه چې کله خلاص شو تاسې کړای شئ لاړ شئ خپل بیا داشبورډ ووهئ داشبورډ ته چې ولاړ شئ نو کولای شئ په بل درس کې ګډون وکړئ مثلا پښتو نحوه کې منصور متون کې لیکوالۍ مضمون کې هر یو چې کلک وکړئ نو هغه درس چې هغه استاد هلته وړاندې کړی دی په دې ټاپیک ون ټاپیک ټو ټاپیک تري په یو کې به خامخا راځي کېدای شي هغوی هم خپل دغه ټاپیک ون ټاپیک ټو ټاپیک تري بدل کړي او هغلته ولیکي لومړی فصل دویم فصل یا لومړی درس یا لومړی اونۍ داسې یو څه به ولیکي په هر صورت نو دا چې تر سره شول بیا تاسې کړای شئ چې فکر کوم همدومره ډېر پېچلی هم نه دی همدومره معلومات دي پکې او لاړ به شئ دلته مثلا که غواړئ خپل پروفایل بدل کړئ خپل تصویر بدل کړئ یعنې خپل نمرې وګورئ یا مسیجونه وګورئ تاسو ته که راغلي وي نو تاسو په دې ټول بیا په دغې پروفایل ته که ولاړ شئ دا نمرو ته لاړ شئ پر یو چې کلک وکړئ نو هغلته تاسو ته هغه صفحه خلاصېږي او که غواړئ چې په خپل پروفایل بدل کړئ تصویر یې واړوئ نو دلته به راشئ نو دې صفحې ته دلته به یو ځای خامخا لیکل شوي چې چینج پروفایل یا ایډیټ پروفایل دا دی ایډیټ پروفایل ته چې راغلی نو ایډیټ پروفایل کې به تاسو نور هر شی خپله په ځای دي او یوازې دلته به خپل ځان په اړه معرفي لیکئ کومه اړتیا وله او دلته به خپل یو تصویر اضافه کوي چې ستاسو پروفایل تصویر شي خپل نوم هم کېدای شي تخلص لیکئ دلته دلته خو ستاسو نوم نجیب الله او د پلار نوم عبدالمحمد دی مګر د پلار د نوم پسې تاسو ته هغه راغلی دی د تخلص په ځای مو د پلار نوم راغلی نو کولی شئ نو پېږم ستاسو تخلص په څه شی ما په خیال سرداري دی نو سرداري به دلته ولیکئ سیف چینجز به کوئ سیف چینجز چې شو یعنی نجیب الله سرداري شو ښه په هر صورت فکر کوم هم دونه دا ویډیو هیله ده چې تاسو به ترې څه زده کړي وي که چېرته سوال و پښتنه بیا له ما سره مطرح کوي اوس دپاره نو ښه وخت